तो देखो की देवा रहे चंको टाते बल होचे x plus y equal to 12 एबों x minus y equal to 2 होले x y एर मान कतो खुबी सहज आक्टा अंको आम जा शुत्र शाहज जा अंको टा कोटते पाड़ी तिन भावे আবার শর্টকাট মেথডে আমরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অঙ্কটা কিন্তু করে ফেলতে পারি তো এই অঙ্কটা যখন আমরা ডিটেইলসে করব তখন আমরা শুরুতে কিন্তু লিখব দেওয়া আছে কি লিখব শুরুতে দেওয়া আছে বলো তো দেখি অঙ্কটাতে কি দেওয়া আছে x y 12 তাহলে আমরা লিখে ফেলছি x y 12 দেওয়া আছে এবং x y 2 আমাদের 2 দেওয়া আছে মান কিসের বের করতে বলেছে বলো তো দেখি বলেছে x y what तो আমরা যদি এই অঙ্কটা মূল সূত্রের সাহায্যে বা অনুসিদ্ধান্তের সাহায্যে করতে চাই তাহলে যেটা বের করতে বলেছে সেটা সরাসরি একটা অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে x y x y 2 তার উপর হোল স্কয়ার মাইনাস x y 2 তার উপর কি হোল স্কয়ার এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের সূত্র তো এখন ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম আমি x y এর মান কত বলতো 12 तर मने आमी 12 लेकलाम, divided by 2, तर उपर whole square, minus x minus y रमान कतो, 2, ताले उपरे 2 दिलाम, दिये तान नीची हो 2 रोए छे, तर उपर आमी whole square दिये दिलाम, ताले उपरे 12 के 2 दिये काटले 6, 6 रुपरे square, minus 2 दिये काटले 1, 1 के रुपरे square, ताले कतो होच्छे बल तो, 35 বা 35 তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক নম্বর অপশনে আমাদের কিন্তু 35 রয়েছে তাই আমাদের ক নম্বর অপশনটা রাইট তো দেখো চাইলে কিন্তু আমরা এই x y এই x y এই দুটো দিয়েও কিন্তু অঙ্কটা করতে পারতাম তো এই দুটো দিয়ে আমরা অঙ্কটা কিভাবে করতে পারতাম একটু তোমাদেরকে বলি একটু জেনে রাখো কারণ হচ্ছে অঙ্কগুলো কত ভাবে করা যেতে পারে সেটা তোমাদের কিন্তু জানাটা খুব জরুরি একটা অঙ্ক যখন তুমি করবে তখন ওই অঙ্কটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবে এবং বিস্তারিত জেনে তোমার লাভ হবে কি যে সমগোত্রীয় অন্য যদি অঙ্ক দেয় বা সংখ্যা যদি চেঞ্জ করে দেয় তখন কিন্তু তুমি যেন পারো এই ভাবে তোমাকে জিনিসটা শিখতে হবে তো আমি এই অংশটা একটু মুছে দিচ্ছি যতটুকু করালাম ডিটেইলস অংশটা আমি একটু মুছে দিয়ে এখানে বিকল্প নিয়মে অঙ্কটা করানোর চেষ্টা করছি এখানে দেখো আমি বিকল্প নিয়ম করানোর কথা বলেছিলাম তোমাদেরকে বিকল্প নিয়মে কি হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে কি আমাদের দেওয়া আছে কিন্তু x y 12 আর কি দেওয়া আছে x y 2 এই দুটো দেওয়া আছে কিসের মান বের করতে বলেছে x y what এটা আমাদের বের করতে বলেছে তো আমরা কি করব আমরা যদি এই জিনিসটা থেকে অঙ্কটা শুরু করি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে x y 12 যেটা আমার দেওয়া আছে আমি লিখলাম যে দেওয়া আছে এটা 12 ওকে তো এখন আমি কি করব আমি উভয় দিকে বর্গ করব এদিকেও বর্গ করলাম এদিকেও আমি বর্গ করলাম তো বর্গ করলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে x y তার উপর হচ্ছে হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি 144 মানে 144 তো অঙ্কে আমাদের আরো কি কি মান দেওয়া আছে মান দেওয়া আছে কিন্তু আমরা কিন্তু এইটা ধরে অঙ্কটা শুরু করেছি করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে x y এরও মান দেওয়া আছে তো এই x y এর মানটাকে ব্যবহার করার জন্য আমরা কি করব এই জিনিসটাকে অর্থাৎ x y হোল স্কয়ার কে আমরা এই ভাবে লিখতে পারি যে x y তার উপর হোল স্কয়ার প্লাস হচ্ছে 4xy কেন আমি এই অনুসিদ্ধান্তটা প্রয়োগ করলাম তুমি খেয়াল করো যে x y হোল স্কয়ার এর যে মান x y হোল স্কয়ার প্লাস 4xy এর একই মান ঠিক আছে সরি একটু সমস্যা হয়েছিল তো যেটা বলছিলাম যে x plus y whole square equal আমরা লিখতে পারি x minus y whole square plus হচ্ছে হচ্ছে 4xy কেন কারণ x minus y whole square মানে যা এটা মানেও কিন্তু তা ক্যালকুলেশন করলে একই আসবে এই জন্য এইটা মানে নিচেরটা আমরা অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে লিখতে পারি তাহলে কত আছে 144 এখন x minus y whole square এর মান কত দেওয়া আছে x minus y এর মান দেওয়া আছে 2 তাহলে আমরা লিখতে পারি 2 এর উপরে স্কয়ার আছে 2 এর উপরে স্কয়ার মানে কত 4 তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারি যে 4xy এই 144 থেকে ওই 4 বাদ দিলে কত হয় 140 তাহলে সূত্রাং আমরা xy কত বলতে পারি 140 কে যদি 4 দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হয় 3 4 12 থাকলো 2 মানে 4 5 20 তার মানে 4 দিয়ে 135 আ কে গুণ করলে আমাদের 140 হয় তাহলে x y এর মান আমরা কত পেলাম 35 পেলাম আর আমাদের কি বের করতে বলেছে আমাদের কিন্তু বের করতে বলেছে x y এর মান তার মানে x y এর মান হচ্ছে 35 অর্থাৎ কোন অ্যানসারটি এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রাইট তো 
এই অঙ্কটা তাহলে আমরা কয়ভাবে করলাম আমরা দুইভাবে করলাম তো আমরা চাইলে আরও একভাবে অঙ্কটা করতে পারি সেটা কিভাবে শুরুতে এই জিনিসটা ধরতে পারি তো দেখো আমি সেটাও করে দিচ্ছি ওকে তো একদম সব কিছুই আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে কিভাবে কিভাবে জিনিসগুলো কাজ করে তো একটু ধৈর্য ধরে শেখো তাহলে পুরো জিনিসটা তুমি ভালোভাবে শিখতে পারবে আর কখনোই এই ধাঁচের অঙ্কে তোমার প্রবলেম হবে না তো দেখো আবার আমি লিখছি দেওয়া আছে এটাও কিন্তু ডিটেলস আমি লিখলাম দেওয়া আছে বলো তো দেখি কি দেওয়া আছে আমাদের এখানে দেওয়া আছে কিন্তু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু এই জিনিসটা ধরে এবার আমি অঙ্কটা করছি তাহলে এবার আমি উভয় দিকে বর্গ করলাম এদিকেও বর্গ এদিকেও বর্গ বলো তো দেখি কত হলো এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু দুই দুগুণ কত চার এবার এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ারের একটা অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই এই যে অনুসিদ্ধান্তগুলো আমি প্রয়োগ করছি এগুলো যদি তুমি বুঝতে না পারো অনুসিদ্ধান্ত সম্পর্কিত সূত্র এবং অনুসিদ্ধান্ত সম্পর্কিত আমার একটা ভিডিও আছে স্পেসিফিক ভিডিও সেটা তুমি চাইলে দেখে আসতে পারো তাহলে ফোর তো এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা কি বলতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ারের মান কত দেওয়া আছে দেখো আমাদের কিন্তু মানই দেওয়া আছে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান আমাদের কিন্তু টুয়েলভ দেওয়া আছে তাহলে টুয়েলভ তার উপরে স্কোয়ার কত হয় বলতো একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এই একশো চুয়াল্লিশ যদি এই দিকে চলে যায় তাহলে মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ মানে চার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ তাহলে মাইনাস একশো চল্লিশ হয় তাহলে মাইনাস মাইনাস আমরা কেটে দিতে পারি তাহলে সুতরাং কী হয় বলো তো এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু একশো চল্লিশকে চার দ্বারা ভাগ করলে কত হয় পঁয়ত্রিশ তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও কত হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হচ্ছে তাহলে আমরা কয়ভাবে অঙ্কটা করলাম অলরেডি কিন্তু আমরা ডিটেলস ম্যাথড ম্যাথডে তিনভাবে অঙ্কটা করতে পারলাম এবার আমরা শর্টকাট ম্যাথডটা আলোচনা করব তো আমি একটু অন্য কালার ব্যবহার করছি তাহলে আমি শর্টকাট ম্যাথডটা দেখাচ্ছি কিভাবে এম সি কিউ এ এই অঙ্কটা আসলে তুমি করতে পারবে সেই বিষয়টা একটু দেখো তো খেয়াল করো যে এম সি কিউ যখন এই অঙ্কটা আমরা করব তখন আমরা বলবো যে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ আমরা প্রশ্নে এটা দেখব আমি তুলে দিচ্ছি এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু ওকে আমরা এটা দেখব দেখার পরে আমরা এখানে খেয়াল করব যে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু হোয়াট তার মানে এই জিনিসটা আমাদের বের করতে বলেছে তার মানে আমরা লিখব না জাস্ট প্রশ্নপত্রের মধ্যে আমরা খেয়াল করব যে এটা মানে টুয়েলভ এটা মানে হচ্ছে টু আর মান বের করতে হবে এক্স ওয়াই অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই গুণ করলে কত হয় সেটা তার মানে আমরা বলতে পারি এ এক্স ইন্টু ওয়াই এই দুটো গুণ করে যেটা হবে সেটা ইকুয়াল টু হোয়াট ওকে তো আমরা শর্টকাটে কাটাকাটি করে চিন্তা করতে পারি তো দেখো শর্টকাট ম্যাথডে আমি কাটাকাটি করে চিন্তা করলাম ওয়াই ওয়াই কাটা তাহলে টু এক্স তাহলে বলো তো দেখি টু এক্স ইকুয়াল টু বারো আর দুই কত হয় চোদ্দ তাহলে বারো আর দুই যেহেতু চোদ্দ হয় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু বলো তো চোদ্দোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় সাত তাহলে এক্সের মান কত সাত তো যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করো এই যে এক্স প্লাস ওয়াই থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সের মান যদি সাত হয় এক্সের মান যদি সাত হয় তাহলে বলো তো প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু কত আছে আমাদের এখানে টুয়েলভ তাহলে বলো তো ওয়াইয়ের মানটা কত হবে আমাদের তাহলে সুতরাং আমরা বলতে পারি ওয়াই ইকুয়াল এই টুয়েলভ থেকে যদি আমরা সেভেন মাইনাস করে দিই তাহলে কত থাকে তাহলে টুয়েলভ থেকে সেভেন মাইনাস করলে ফাইভ থাকে তাহলে আমরা দেখলাম যে এক্সের মান আমরা কত পেলাম সেভেন পেলাম আর ওয়াইয়ের মান আমরা ফাইভ পেলাম তাহলে যেহেতু এক্স ইন্টু ওয়াই আমাকে বের করতে বলেছে তাহলে এক্স হচ্ছে সেভেন ইন্টু ওয়াই হচ্ছে ফাইভ তাহলে পাঁচ সাথে কত হয় পঁয়ত্রিশ হয় এটা হচ্ছে শর্টকাট ম্যাথডে এই অঙ্কটার অ্যান্সার নিশ্চয়ই তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এইবার দেখো এবার আমি সুপার শর্টকাট ম্যাথড দেখাচ্ছি ওকে সুপার শর্টকাট ম্যাথডটা কীভাবে কাজ করবে খেয়াল করো সুপার শর্টকাট ম্যাথডটা হচ্ছে এরকমভাবে কাজ করবে যে মনে করো এখানে দুইটা সংখ্যার যোগ ফলের মান দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান কত দেওয়া আছে টুয়েলভ তাহলে টুয়েলভ দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান কত দেওয়া আছে টু দেওয়া আছে মান কিসের বের করতে হবে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু হোয়াট তার মানে এই দুটোর গুণফল তো যখন তুমি দেখবে কোনো অঙ্কে যোগফল এবং গুণফলের মান দেওয়া আছে তখন তোমাকে করতে হবে কি তাহলে যেটা বলতেছিলাম যে এই যে x প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু এই দুটো যে রয়েছে এই দুটো যোগ করে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে এক্সের মান পাবো আর এই দুটো যোগ করে যদি আমরা দুই দিয়ে মানে এই দুটো বিয়োগ করে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে ওয়াইয়ের মান পাবো আচ্ছা তাহলে প্রশ্নটা দেখা মাত্র আমি কিভাবে উত্তর করব সেটা একটু খেয়াল করো যে প্রশ্ন আমরা দেখবো এক্স প্লাস ওয়াই এর মান টুয়েলভ দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান টু দেওয়া আছে তাহলে আমাদের দরকার এক্স ওয়াইয়ের মান মানে এক্স
এই বারো আট দুই আমরা কি করব বিয়োগ করব তাহলে বারো থেকে দুই বার দিলে কত হয় দশ দশকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করবো কত হয় পাঁচ তাহলে আমরা বসাবো পাঁচ পাঁচ আর সাত গুণ করলে কত হয় পঁয়ত্রিশ তাহলে দেখো কত সহজেই নিশ্চয়ই দশ সেকেন্ডও লাগবে না এই কাজটা করতে তার মানে আমরা দশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে অঙ্কটার কিন্তু উত্তর করে ফেলতে পারবো তাহলে দেখো আমি তিনটা ডিটেলস নিয়ম দেখালাম দুইটা শর্টকাট নিয়ম দেখালাম অর্থাৎ একটা শর্টকাট আর একটা সুপার শর্টকাট ম্যাথড দেখালাম তো এইভাবে অঙ্কগুলো যদি তুমি শিখতে পারো এই অঙ্কটা যেভাবে শিখলে এইভাবে যদি তুমি অঙ্ক শিখতে পারো তাহলে আমি আশা করি যে কখনোই এই ধরনের অঙ্ক আর তুমি ভুলবে না তুমি যেরকমই স্টুডেন্ট হও না কেন তবে কোনটা সূত্র কোনটা অনুসিদ্ধান্ত শর্টকাটের কি কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে সাম্যক ধারণা তোমাকে রাখতে হবে ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং একটা অঙ্ক নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করলাম তো দেখো তুমি যদি প্রতিদিন একটা করে অঙ্ক ভালো করে শিখতে পারো তাহলেও কিন্তু তুমি অনেক অঙ্ক শিখতে পারবে তো আমরা কি করি অনেকগুলো শিখি কিন্তু খুব ভালোভাবে একটাও শিখি না সে শেখার কিন্তু কোনো মূল্য নেই তো আমি ম্যাথের একটা বেসিক কোর্স কোর্স করাচ্ছি কোর্সটার নাম হচ্ছে বেসিক ম্যাথ কোর্স আমি ডিসক্রিপশন বক্সের ডিটেলস দিয়ে দেব এই কোর্স সম্পর্কিত জাস্ট আমি একটু নাম্বারটা দিয়ে দিই জিরো টু সেভেন সিক্স জিরো এই নম্বরে আমার সাথে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপও খোলা রয়েছে তোমরা নর্মাল কলও করতে পারো বা হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারো আমাকে আমি প্রতি মাসে পাঁচশো দশ টাকা করে পেমেন্ট নিয়ে তোমাদেরকে পড়িয়ে থাকি এবং আমার বেশ কয়েকটা ব্যাচ পড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে পাশাপাশি তোমাদেরকে শিট দিয়ে থাকি সেখানে হিউজ পরিমাণ প্র্যাকটিস করার জন্য অঙ্ক রয়েছে তুমি যদি ঠিকঠাক একশো দিন আমার সাথে লেগে থাকতে পারো তাহলে আমি আশা করি যে তুমি জিরো লেভেল থেকে একবারে প্রো লেভেল অবধি পৌঁছে যাবে তবে তোমাকে কিন্তু কষ্ট করতে হবে দেখো মানুষ কিন্তু আরেকজনকে জাস্ট হেল্প করতে পারে কখনোই কিন্তু মুখে তুলে খাইয়ে দেওয়া কিন্তু পসিবল না তোমাকে ট্রাই করতে হবে তুমি যেখানে বুঝবে না যেখানে আটকে যাবে সেখানে আমি তোমাকে হেল্প করব ওকে তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিওটা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো ওকে ধন্যবাদ সবাইকে